আসসালামু আলাইকুম एवरीवन ফিনান্সিং ডট কম এর অ্যাকাউন্টে কিভাবে ভেরিফাইড করবেন তা নিয়ে আজকে আমাদের এই ভিডিওটি তাহলে এখন পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি অনলাইন আজমির প্রোডাকশন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো মিস না হয় তো দেখুন সর্বপ্রথম আপনারা কি করবেন যে আপনারা ফিনান্সিং ডট কম এ লগইন করে ড্যাশবোর্ডে চলে আসবেন তারপর আপনার রাইট কর্নার থেকে আপনার ইউজারনেম এর উপর ক্লিক করার পর ইউজার সেটিং নামে যে অপশনটি পাবেন আপনি সেটিতে একটা ক্লিক করে দিবেন তো এক ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা এখানে প্রোফাইলে নিয়ে চলে যাবে তো প্রোফাইলে চলে আসার পর এখন দেখেন কি করবেন যে আপনার এইখানে নেম অ্যাড্রেস যা যা রয়েছে সব কিছু ভোটার আইডি কার্ডের মতো সেম টু সেম এখানে ম্যাচ করে দিয়ে দিবেন দিয়ে দেওয়ার পর আপনি দেখেন স্নিচ থেকে সেভ সেটিং করে নেবেন তারপরে আপনি ভেরিফাই ইউর আইডেন্টি নামে যে অপশনটি রয়েছে এখানে একটি ক্লিক করে দেবেন তো এখানে ক্লিক করার পর এখন এখান থেকে নিচে চলে আসবেন নিচে চলে আসার পর আপনার কান্ট্রি এটি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন তো আমাদের কান্ট্রি বাংলাদেশ আমরা সিলেক্ট করে নিই অ্যান্ড অবশ্যই মনে রাখবেন যে আপনার ইউজার নেম এবং আপনার ভোটার আইডি কার্ডের নেম অর্থাৎ যে নেম দিয়ে আপনি অ্যাকাউন্টটি ভেরিফাইড করবেন সেই নেমটা যাতে সেম হয় তারপরে আপনি দেখেন এখানে বাংলা সিলেক্ট করে ভেরিফাই ক্লিক করে দেবেন ভেরিফাই মাই সেলফ তো তারপরে আপনি এখান থেকে আপনার সম্পূর্ণ ডিটেলটা দিবেন এখানে আপনার স্ক্যান কপি দিতে হবে ভোটার আইডি কার্ডের ন্যাশনাল আইডি কার্ড পাসপোর্ট ড্রাইভিং লাইসেন্স যে কোনো একটার তো তারপরে এখানে দিতে হবে কোন থেকে কোন দেশ থেকে এটা আপনাকে দিয়েছে তারপরে আইডি টাইপ এগুলো ফিল আপ করতে হবে তো আমরা চলুন এগুলো ফিল আপ করে নিই সিম্পলি তো প্রথম আপনার ফার্স্ট নেম তারপর লাস্ট নেম তারপর ডেট অফ বাটানো দিয়ে দিলাম তো দেওয়ার পর নিশ্চিত থেকে আমরা আমাদের ভোটার আইডি কার্ডের একটি ফটো দিয়ে দেবো অর্থাৎ ন্যাশনাল আইডি কার্ডের তো এখানে আপনার স্ক্যান কপি দিতে পারেন অথবা আপনার মোবাইল যদি ভালো হয় তাহলে আপনি ফটো তুলো দিতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না তো আমি এখানে অলরেডি ফটো তুলে রেখেছি আমার ভোটার আইডি কার্ডের অর্থাৎ ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফ্রন্ট পেজ এবং ব্যাক পেজে দুটি ফটো তুলে রেখেছি আমি তো আপনার কী করবেন সেই ফটো দুটি এখানে আপলোড করে দেবেন তো আমি আমার আপলোড করে দিচ্ছি তো দেখুন আমি এখানে দুটি ফটো আপলোড করে দিয়েছি একটু ওয়েট করি দেখতে পারবেন তো দেখেন যে আমরা এখানে আপলোড করে দিয়েছি আপলোড করার পর এখন দেখেন নিচ থেকে আছে যে আইডি ইস্যুইং কান্ট্রি এখান থেকে দিতে হবে কোন দেশের এই আইডিটা অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশের ন্যাশনাল আইডি কার্ড তো বাংলাদেশ দিয়ে দিলাম তারপরে আইডি টাইপ কি আইডি এটা তো আমরা দেবো এখান থেকে ন্যাশনাল আইডি কার্ড তো আপনার যদি কেউ ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা পাসপোর্ট দেন সেই ক্ষেত্রে ড্রাইভিং লাইসেন্স অথবা পাসপোর্ট ক্লিক সিলেক্ট করবেন তারপর দেখেন আইডি নাম্বার তো আপনার ভোটার আইডি কার্ডের অর্থাৎ ন্যাশনাল আইডি কার্ডের যে নাম্বারটি রয়েছে দশ ডিজিটের অথবা ষোলো ডিজিটের সেটা দিয়ে দেবেন দেওয়ার পর দেখেন আইডি এক্সপায়ার অন এখান থেকে কী করবেন এটা কিচ্ছু করবেন না এখানে কিছু করার দরকার নেই যদি আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড হয় আর যদি আপনার পাসপোর্ট হয় তাহলে সেখান থেকে আপনার পাসপোর্টের কী বলে এক্সপায়ার ডেটটা সিলেক্ট করে দেবেন তারপর কী করবেন জাস্ট সিম্পলি নিচে এসে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ ক্লিক করে দেবেন তারপরে দেখেন সেকেন্ড স্টেপ এখান থেকে আমাদের কি কোড ভেরিফিকেশন এইটা হচ্ছে যে আপনার এখানে যে কোডটি দিয়েছে এই কোডটি আপনাকে সেখানে সেন্ড করতে হবে তো এটা কিভাবে সেন্ড করবেন দেখেন যে আপনি এই কোডটিকে একটি খাতা মধ্যে সুন্দর করে লিখে নেবেন লেখার পর আপনার এক হাতে আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফন্ট সেটা ধরবেন যাতে সেটা ক্যামেরার দিকে দেখা যায় এরকমভাবে ধরবেন এবং আরেক হাতে আপনার কোডটি ধরবেন কোডটি ধরে আপনার ফেস সহকারে ছবি তুলে এইখানে আপলোড করে দেবেন তো আমি অলরেডি ছবি তুলে ফেলেছি তো এখন এটাকে আমি আপলোড করে দেব আপলোড করে দেওয়ার পর আপনারা কী করবেন যে নিচে চলে আসবেন নিচে চলে এসে সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ ক্লিক করে দেবেন তো সেভ অ্যান্ড কন্টিনিউ ক্লিক করার পর এখন লাস্ট স্টেপ আমাদের চলে আসবে তো এখন এখান থেকে আমাদের ব্যাংক স্টেটমেন্টটা দিতে হবে আমাদের অ্যাড্রেসটা কনফার্ম করার জন্য তো এখন দেখুন কি করবেন আপনারা আপনার এইখানে অ্যাড্রেস সিটি স্টেট পোস্টাল কোড এগুলো আপনার ভোটার আইডি কার্ডের মত সাথে সেমভাবে ফিল আপ করে দেবেন তারপর নিচে এখান দেখেন যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিতে হবে তারপরে এগুলো ফিল আপ করবো আমরা তো কীভাবে করব সেটা দেখাবো তো এখন দেখেন আমরা প্রথমে আমাদের অ্যাড্রেসটাকে দিয়ে দিই তো অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এখন পোস্টাল কোড আপনার এলাকার যে পোস্টাল কোডটি রয়েছে সেটি দেওয়ার পর আপনি কী করবেন নিচে চলে আসবেন নিচে চলে আসার পর ব্যাংক স্টেটমেন্টটা দেখেন আপনার কম পক্ষে তিন মাসের লাস্ট তিন মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাগবে তো আপনি কী করবেন আপনার ব্যাংকে গিয়ে যে ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেই ব্যাংকে গিয়ে আপনার বলবেন যে আমার একটি স্টেটমেন্ট লাগবে লাস্ট থ্রি মান্থ অথবা সিক্স মান্থ নিয়ে দেবেন নেওয়ার পর নিয়ে এসে সেটার ফটো তুলে আপনি এখানে আপলোড করে দেবেন তো
তো অগ্রণী ব্যাংকের নেম দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এখন দেখেন যে ডকুমেন্ট টাইপ এখান থেকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ক্লিক করে দিবেন তারপরে ইস্যু ডেট অর্থাৎ আপনি কবে নিয়ে এসেছেন এই স্টেটমেন্টে সেই ডেটটা দিবেন সেই ডেটটা আপনি আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্টও দেখতে পারবেন সেখানে লেখা থাকে তো আমি আট তারিখে নিয়ে এসেছি আট তারিখ আগস্ট দু তো আমি আট তারিখে নিয়ে এসেছিলাম তো আমি ফিল করে দিলাম ফিল করার এখন জাস্ট কমপ্লিট অ্যান্ড সাবমিট ফর রিভিউ এখানে ক্লিক করে দেবেন তো যদি আপনি এখানে ক্লিক করে দেন তাহলে কি হবে যে আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশন তাদের কাছে চলে যাবে আপনার এই আইডিটা ভেরিফাইড করার জন্য একটা রিকোয়েস্ট চলে যাবে তো এখন দেখেন যে এখানে আমাদের অটোমেটিকলি ড্যাশবোর্ডে নিয়ে এসেছে এবং এখানে দেখাচ্ছে যে এখানে বলা হয়েছে দু থেকে তিন দিন লাগবে কিন্তু দু থেকে তিন দিন লাগে না আপনি সাধারণত দশ বারো ঘন্টার মধ্যে ওরা আপনাকে রিপ্লে মেল পাঠিয়ে দেবে যে এটাকে ভেরিফাইড করবে কি না তো দেখুন যে আমার অ্যাকাউন্টটি ভেরিফাইড হয়ে গেছে এবং ভেরিফাইড হলে প্রোফাইলে এরকম একটি লেখা চলে আসবে যে আপনার অ্যাকাউন্টটি ভেরিফাইড হয়ে গেছে অ্যান্ড দেখেন যে আপনার অ্যাকাউন্টে সব কিছু লক করা হয়েছে অর্থাৎ আপনি আর কিছু চেঞ্জ করতে পারবেন না তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন তাহলে আজকে মধ্যে পর্যন্ত দেখাবেন নেক্সট কোনো ভিডিওতে ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই